revoir, mon père. Au 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 revoir les enfants. À bientôt. Au revoir, mon père. 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 Et il revient à ma mémoire Des souvenirs forts Bonnet, Négus et Dupré sont morts à Auschwitz à Le père Jean au camp de Matthausen Des souvenirs familiers Le collège a rouvert ses portes en octobre 1944 Plus de 40 ans ont passé Et jusqu'à ma mort Je me rappellerai chaque seconde de ce matin de janvier la mémoire individuelle, bah, c'est ce, par rapport à l'expérience, c'est ce dont on se souvient. La mémoire collective, elle est constituée euh, donc euh, des expériences des individus, mais aussi euh, des choses qu'ils n'ont pas vécues, mais dont ils ont entendu parler. Euh, donc c'est là que le rôle de l'histoire est, est important. Et donc il, on va distinguer des événements qui ont concerné tout le monde. Euh, alors pendant longtemps, ça a été la Seconde Guerre mondiale. Et, et l'histoire permet de aussi euh, rendre de la diversité de ces expériences, de, de ces phénomènes. Donc bah, la Seconde Guerre mondiale, elle peut avoir été vécue du côté de la résistance ou euh, parce qu'on a été prisonnier ou parce qu'on a même du côté de la collaboration. Et ça va être comme ça pour l'ensemble des, des, des événements. Euh, la guerre d'Algérie, elle n'a pas été vécue de la même fa façon selon qu'on était d'un côté ou de l'autre de la Méditerranée. Euh, ou d'autres événements, par exemple, qui sont très marquants, comme mai 68, ça n'a pas été vécu de la même manière si on était étudiant ouvrier, si on était à la campagne ou à Paris. Donc euh, l'ensemble des événements historiques ne sont pas vécus de la même manière. On essaie d'avoir un savoir commun de l'expérience de ces événements, mais la mémoire qu'on en a, euh, parce qu'elle articule l'expérience et euh, la, la, la diffusion de ces savoirs, elle est forcément euh, singulière et propre à chacun. On entend à l'extérieur des cris, des hurlements de chiens, on se demandait bien où on arrivait. Par ce rectangle ouvert, on voyait qu'il faisait nuit, lumière électrique, aucune idée d'où on était. Tout à coup, les poursous, et on voit apparaître des hommes, curieusement habillés, en costume rayé bleu et gris, qui nous disent, vous sautez du wagon, les hommes à gauche, les femmes et les enfants à droite. Et puis moi je me suis dit, je ne suis pas grand, j'ai pas grandi depuis, hein. j'ai gardé la même taille. Je faisais 45 kilos à l'époque, j'étais pas épais, j'en fais 20 plus aujourd'hui. Je me suis dit, dans le fond, ils me connaissent pas. Donc, enfants et femmes d'un côté, je suis allé du côté des femmes pour rester avec ma mère, qui curieusement m'a repoussé brutalement du côté des hommes. Si bien que dans cette pagaille, on s'est perdu de vue instantanément, sans, sans rien se dire, encore moins s'embrasser. C'est la dernière vision que j'ai de ma mère, me repoussant du côté des hommes, je ne l'ai jamais revu. On a un basculement dans les années 80 qui est très net, euh, entre la mémoire de la résistance qui va euh, s'éclipser, euh, et euh, la mémoire du génocide des juifs qui va s'imposer. Et ça, on est dans la société, ce n'est pas dans le pouvoir, le discours politique va être euh, ainsi dans les années 90, mais... Là, on est vraiment dans la société civile. Quand je dis société civile, c'est autant artistique. Évidemment, il faut penser au choix de Lanzmann en 1985, qui passe à la télévision en 1987. Enfin, au cinéma, pour voir les enfants, Louis Malle en 1987, qui met en avant la figure juive. On est vraiment dans ce moment de remémoration, d'anamnèse, si on veut dire, hein, d'anamnèse de du génocide des juifs, comme une sorte de redécouverte. Et d'ailleurs, c'est là qu'on va parler du silence. Dans la période précédente, c'est là qu'on va dire qu'il bah, y avait du silence avant, l'occultation, de l'oubli, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Finalement, on le sait aujourd'hui à travers la nouvelle historiographie sur la mémoire de la Shoah. Il n'y avait pas non plus un oubli total, mais en tout cas, ce n'était pas porté par les médias, ce n'était pas porté par les discours politiques, par les représentants de l'État. Donc là, on a vraiment cette redécouverte du génocide des Juifs comme crime singulier. Vraiment, c'est ça qui est important aussi à faire comprendre. Le procès Barbie en 1987, c'est un élément narratif très important. C'est un procès qui est très, très médiatisé. On a toute une narration autour de les victimes euh, qu'on va largement interroger. La figure de Klaus Barbie, pas comme le tortionnaire de Jean Moulin, qui, qui était la figure d'avant, mais la, la figure de Barbie comme celui qui procède à l'arrestation des enfants d'Isieux, des enfants juifs d'Isieux qui vont être déportés, exterminés dans les chambres à gaz. Donc ça, c'est vraiment un, un, un basculement. 
Et d'une façon plus générale, de la société civile va apparaître un nouveau paradigme qui va être repris par le discours politique dans les années 90, qui est un nouvel endettement. Donc le nouvel endettement se porte sur les victimes, et on va considérer que finalement, et quand je dis « on », ce sont les act différents acteurs associatifs, médiatiques, les médias jouent un rôle très très important. Donc associatifs, cultu politiques, culturels, euh, internationaux, donc on va voir aussi des discours portés par l'ONU, l'UNESCO, qui prêtent de plus en plus attention aux victimes, aux victimes de violences interindividuelles, et donc aux victimes civiles. Donc ça, c'est le, le, le grand tournant. Pour comprendre cette reconfiguration du récit national, il faut comprendre qu'effectivement, on va considérer qu'il faut porter attention à, aux victimes du temps présent, mais que du coup, on a une retombée euh, sur le passé et on redécouvre le passé à travers cette, euh, ce nouveau regard qu'on porte sur les victimes. Euh, et donc là, on n'est plus dans l'admiration, le regard admiratif euh, des héros, euh, et des modèles, mais on est plutôt dans un regard plutôt d'empathie, voire de compassion en fait vis-à-vis -vis des victimes. Donc on, a vraiment dans, on est vraiment dans un regard compassionnel, ce qui a été par exemple travaillé par Luc Botanski sur la souffrance à distance, où il lui il prenait l'exemple de, des famines, de l'Éthiopie, etc., qu'on regardait à la télévision. Ben, en fait, c'est le même process. On est exactement dans le même processus. C'est-à-dire vraiment un, un regard d'une souffrance à distance, et là c'est une distance temporelle où on va prendre fait et cause. Il y a une mobilisation qui se fait à travers des victimes juives qui est très claire dans les années 1980. Il y a un phénomène culturel qui, je crois, n'a pas encore été étudié de front par les historiens, qui est ce qu'on appelle, selon un langage presque automatique, le passage du paradigme héroïque au paradigme victimaire. Ce passage qui fait que l'étude des victimes, ce que, ce que d'aucuns appellent la victimologie, a pris le pas sur l'étude des combattants, euh, ce passage se fait quelque part dans les années 80. Et certains suggèrent, comme par exemple François Azouvi dans son dernier livre sur la mémoire de la résistance, que c'est lié, c'est un contre-coup des années 68, avec le développement des mouvements pour les droits de l'homme, où qu'ils soient, quels qu'ils soient, indépendamment des grands clivages politiques traditionnels, libéralisme, autoritarisme, capitalisme, communisme, etc. C'est possible. Il est certain que la chute du mur de Berlin euh, en 1989 a donné un élan supplémentaire à ce mouvement. Elle en procédait déjà, mais ça a donné un, un élan supplémentaire par exemple, du fait que dans les pays, les ex-pays de l'Est, le martyr des Juifs, la persécution des Juifs dans l'Empire nazi n'avait pas été euh, analysé de près en raison de l'emprise communiste, euh, la redécouverte des spoliations des Juifs euh, qui n'avait pas donné lieu ou presque à restitution après la guerre puisque régime communiste et donc... Euh, généralisation de la nationalisation, cette redécouverte dans les pays de l'Est a eu un contre-coup à l'Ouest. C'est-à-dire que la politique de restitution qui reprend, parce qu'elle a déjà eu lieu, mais qui redémarre à l'Ouest, elle est pour partie un contre-coup de la chute du mur, on peut le dire comme ça. Puisque à l'Est, après 89, on découvre les doubles victimes, celles qui ont été victimes à la fois du communisme et du nazisme. Et cette euh, emprise nouvelle du redressement des torts, si on peut dire, a certainement contribué au développement de ce qu'on appelle aujourd'hui le paradigme victimaire, qui conduit à s'intéresser aux victimes plutôt qu'aux combattants. Dans ce domaine, on peut dire que ceux qui ont été qualifiés de juifs par l'Empire nazi sont des victimes emblématiques. Il n'y a pas euh, sort plus tragique et épouvantable. Ça a assuré d'une certaine façon le développement des recherches sur euh, la Shoah, qui a été intense dans les années euh, 80-90. Mes deux parents étaient polonais, tous les deux, d'origine juive, et tous les deux athées à partir du moment où je les ai bien connus. Les grands-parents étaient très très religieux, les grands-pères, les grands-mères, tout le monde. Mon père est parti de Pologne à plusieurs reprises. Et la dernière fois, en 1920, 
où il a fait un grand périple à travers l'Europe, il a été faire un tour en Palestine, où il s'est pas plu du tout, il est revenu en Europe, il a travaillé un moment en Autriche, et puis il est, il est arrivé en France, sans papier, et il s'est débrouillé au bout d'un certain temps pour en avoir. Mais il, il a eu ses papiers, donc il a pu faire venir ma mère, qui est arrivée en France en 24. Euh, ils ont tous les deux travaillé en usine, pendant au moins deux ans, Enfin, jusqu'à ma naissance, ils se sont mis dans, dans leur meuble, dans leur pauvre misérable meuble à Aubervilliers, avant la naissance de mon frère en 27, je crois. Après quoi, euh, ma mère a décidé, justement, en 27, que l'usine, ça, ça suffisait, se faire exploiter par les autres, ça suffisait comme ça, et qu'ils allaient se mettre à leur compte. Alors, ils ont fait une demande à Aubervilliers de place de marché. Comme il avait deux enfants français, ils l'ont obtenu, et ils ont fait les marchés jusqu'à l'occupation allemande. Pourquoi on était français tous les deux C'est qu'il y a eu une loi en 1927 qui a décrété que tout enfant né en France était français et que les parents pouvaient les déclarer français dès la naissance. Il fallait qu'on soit français complètement et définitivement. Dans la Pologne, ils en avaient soupé. Ben, ils sont partis d'abord à cause de l'antisémitisme et surtout à cause du chômage. Les Juifs n'avaient pas de boulot. Aujourd'hui, c'est un terme qui nous est très commun, le terme « immigré ». Même depuis une dizaine d'années, on voit même de plus en plus apparaître le terme de « migrant » qu'on ne voyait pas apparaître avant. Le terme « immigré » depuis la fin du XXe siècle, le début du XXIe siècle, vraiment, la catégorie d'immigré est très fréquemment visitée, mais c'est propre à ce contexte. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des immigrés, mais déjà, jusque dans les années 80, on dénombrait, alors tout ce qui est 19e et 20e siècle, on dénombrait les étrangers, non pas les immigrés, ou un ou une immigrée, c'est une personne qui est née étrangère à l'étranger, mais qui peut être devenue française. Tous les immigrés ont été étrangers, mais pour certains d'entre eux, sont devenus français. Donc déjà, ce n'est pas la même chose. Et c'est que depuis la fin des années 80 qu'on dénombre vraiment les immigrés et qu'on a fait des immigrés une, une catégorie du recensement, tout simplement, et dont on a un chiffre. Mais jusqu'aux années 80-90, on distinguait uniquement les étrangers des français. Donc, ce n'est pas du tout un vocable, hein, d'un point de vue lexical, qui arrive dans, dans cette période. Donc, ça, je ne suis pas très étonnée que euh, quand on parle de la rafle du Veldiv, on ne dise pas « c'était des immigrés ». Néanmoins, effectivement, il est un fait euh, qui, est, euh, qui est constaté que nombre donc, de ces personnes qui sont euh, arrêtées, dans de nombreux cas, il s'agit effectivement d'étrangers, pour des raisons euh, qui sont multiples, dont je ne vais peut-être pas détailler ici, mais qui sont euh, oui, liées à leur statut d'étranger. Donc c'est vrai qu'il y avait de nombreux euh, juifs étrangers parmi ces rares, mais je ne suis pas étonnée finalement qu'on ne les désigne pas comme des juifs immigrés, parce que ce n'est pas une catégorie qu'on utilisait dans cette période-là. Donc ce serait anachronique d'évoquer le terme immigré. On pourrait, euh, mais c'est le, le rôle euh, des, des historiens, de montrer justement cette part euh, des étrangers qui sont davantage victimes de ces rafles, de, de ces répressions en général. Euh, donc il euh, y a un, un effort de, de contextualisation des termes là, qui me paraît important à voir et qui explique que on ne trouve pas le vocable immigré utilisé à cette période davantage étranger mais un étranger c'est pas tout c'est pas exactement la même chose qu'un immigré le nouveau paradigme aussi, il est dans la résolution des conflits. C'est-à-dire qu'on va considérer qu'une bonne société qui fonctionne, on va dire correctement, c'est une société non plus qui oublie, parce qu'avant c'était un peu le paradigme de l'oubli pour se reconstruire, mais c'est une société qui va se souvenir et même mémorialiser, mettre en récit les atrocités, les violences et les victimes. Donc ça, c'est vraiment un nouveau paradigme international qui ne concerne pas simplement la France qui est encore là, je dirais, aujourd'hui, même s'il est de plus en plus contesté par des formes de nationalisme, comme la Russie, par exemple, la Hongrie, la Pologne, comme, je ne sais pas moi, quelqu'un comme Trump, c'est vraiment le, là aussi, dans un récit national, qui conteste toute narration par une reconnaissance des victimes, par une pacification autour de la reconnaissance des victimes. Bon. Différentes figures euh, au sein de la France dénoncent la repentance, mais là, on, on se focalise dans ce re cette reconfiguration narrative autour du génocide des juifs et donc ce n'est pas un hasard si euh, finalement sur cette cristallisation autour de ce, ce fait historique euh, 
on a une grande polémique euh, au début des années 90 avec Mitterrand justement, donc il refuse de s'excuser ou de reconnaître euh, le crime commis par Vichy parce qu'il considère que la République n'a rien à voir avec ce, ce crime-là, que est une, Vichy est une parenthèse et que la République n'est pas du tout engagée dans ce crime-là. Donc lui, il refuse de, de prendre position dans le sens d'une reconnaissance, ce que fera Chirac évidemment en 1995 avec le discours du Veldiv, le 16 juillet 1995. On est dans, à quelques années près dans ce tournant-là que moi j'ai appelé le devoir de mémoire, entre 92 et 93, donc dans cette notion de devoir de mémoire où il est, on est dans une obligation morale à se souvenir des crimes passés et à reconnaître euh, les victimes pour qu'elles soient réparées. Donc l'un des maîtres mots de cette reconfiguration du récit national, c'est reconnaissance et réparation. Il faut reconnaître les, les crimes et réparer les victimes donc en reconnaissant justement euh, les crimes. Euh, et en, reconna en reconnaissant le préjudice. Il y a en, plusieurs formes de réparation. Hein. Les réparations symboliques, en fait, euh, on, on estime que, par exemple, faire une journée de commémoration, euh, comme il a été décidé en 1993, justement, sous Mitterrand, hein, qui fait un décret en février 1993, euh, pour instaurer une journée nationale de lutte contre le racisme et l'antisémitisme en juillet, euh, c'est-à-dire liée à la rafle du Veldiv, euh, le pouvoir politique considère que c'est déjà une réparation symbolique. Euh, qui, euh, qui permet justement aux euh, victimes, aux descendants des victimes de rendre hommage à leur mort et que en fait, l'État français est là pour encadrer, structurer, je dirais, euh, d'un point de vue institutionnel et même narratif, cet hommage puisque vous avez une prise de parole des pouvoirs publics qui se fait à ce moment-là. Quand on se demande, euh, les Français euh, étaient-ils antisémites ou sont-ils antisémites On pose une question à laquelle il n'y a pour ma part pas de réponse. C'est une mauvaise question. La question c'est comment se comportent les Français ou les habitants de France lorsqu'un régime organise la persécution d'une partie de la population On peut répondre à ça parce que on a des actes, on a des traces, euh, on a même euh, des statistiques et euh, on peut dire quelque chose. Mais la question de savoir ce, que, ce qui se passe dans les reins et dans les cœurs, c'est sans, sans solution. Parce que le mot antisémite peut vouloir dire tellement de choses différentes. Euh, je trouve plus intéressant de voir, par exemple, combien de personnes euh, considérées comme juives hommes, femmes, enfants, ont été déportés et combien ne l'ont pas été. Ça ne veut pas dire que ceux, que la majorité qui n'a pas été déportée a été directement protégée par les non-juifs. C'est pas certain. Il y a beaucoup d'autosauvetage. Il y a beaucoup de gens qui, qui se débrouillent. Mais c'est tout de même un critère intéressant. Euh, ça veut dire que la chasse aux juifs, par exemple, n'a pas été pratiquée. Il y a eu des dénonciations, il y a eu des chasseurs de juifs patentés, payés par le commissariat général aux questions juives, ou payés par la Gestapo, mais euh, quantitativement, ils n'ont pas réuni grand monde, et ils n'ont pas euh, eu un succès foudroyant. Et c'est plutôt par les actions, je crois, qu'on peut qualifier une population. De même que, dans la généralité des cas, les Français ont aidé les alliés qui tombaient en France à se cacher, ça me paraît intéressant. C'est un fait. Ils faisaient ça à leurs risques et périls. Euh, de même que de cacher euh, ou d'accueillir simplement des familles juives, ça a un coût. Ça a un coût matériel, ça a, ça a un coût euh, dans, sur la vie quotidienne. Euh, ça, ça me paraît plus intéressant. Après, si on fait des statistiques comparées, le seul pays euh, dans lequel la proportion de victimes des persécutions à ne pas être déportée est aussi importante qu'en France, c'est l'Italie. Voilà. Mais l'Italie n'a été occupée par l'Allemagne que beaucoup moins, beaucoup moins longtemps, de sept, à partir de septembre 1943. Et la France l'était depuis 40. Donc je pense que c'est un peu par là qu'il faut réfléchir. Et les globalisations, pour savoir si un peuple est antisémite ou pas, elles n'ont d'intérêt que si on le rapporte à des actions. Par exemple, les pogroms qui ont eu lieu en en Pologne en 1941. Ce sont des pogroms complexes à étudier, 
les Allemands ont une part de responsabilité, mais pas tout seuls. Et là aussi, c'est une, une spécificité. Et le fait que a pratiquement pas eu de, de famille juive qui ait survécu euh, à l'occupation nazie en Pologne, ça dit quelque chose aussi sur les Polonais. Mais je pense qu'on ne peut pas utiliser ce qualificatif d'antisémite euh, sans beaucoup de précautions. Dans la comparaison de la situation des, des persécutés en Europe euh, du fait des nazis, euh, il faut bien sûr introduire la politique nazie elle-même, et qui était euh, extrêmement violente à l'Est, et qui était seulement, si on peut dire, violente à l'Ouest. Donc les comportements des populations sous le jour nazi sont évidemment liés à l'intensité de la violence qu'ils subissent. Et, et il y a donc plusieurs paramètres à mettre en, en ligne de compte avant de qualifier une population de ceci ou cela. Par ailleurs, les phénomènes d'autodéclaration, êtes-vous antisémite, n'êtes-vous pas antisémite, n'ont aucun intérêt. Ce sont des déclarations qui ne correspondent à rien dans la mesure où des déclarés antisémites peuvent très bien cacher des juifs. Et euh, des déclarés non antisémites peuvent aussi refuser d'aider. Donc le comportement me paraît un critère d'évaluation plus intéressant. Ces heures noires souillent à jamais notre histoire et sont une injure à notre passé et à nos traditions. Oui, la folie criminelle de l'occupant a été, chacun le sait, secondée par des Français, secondée par l'État français. La reconnaissance du rôle de la France dans les persécutions antisémites et la participation au génocide, ça c'est Chirac qui, qui utilise ces termes, hein. euh, la France qui commet l'irréparable. Donc le récit national se structure tout à fait autrement, puisque cette reconnaissance ouvre euh, un nouveau récit, une nouvelle narration autour de la France qui va reconnaître ses torts, qui va reconnaître des violences qu'elle a pu commettre elle-même. Alors quand je dis elle-même, c'est le pouvoir en place qui va euh, reconnaître les victimes. J'ai l'intention de confier dans les meilleurs délais à un groupe de travail dirigé par une haute personnalité une mission portant sur l'évaluation de l'ampleur des spoliations, le sort qui a été réservé aux biens spoliés, la localisation actuelle de ces biens et leur situation juridique. Tout autant qu'une démarche morale, il s'agit d'un devoir national. Et je m'engage devant vous à ce que la mission débouche sur des propositions concrètes permettant de faire toute la lumière sur cette période tragique de l'histoire de notre pays. En 1997, au début de l'année, le gouvernement Juppé a souhaité créer une mission d'études sur la spoliation des Juifs de France dont la présidence a été confiée à M. Matteoli, donc on a appelé la mission Matteoli pour aller plus vite, et qui avait pour but d'évaluer les éventuels biens en déshérence qui seraient restés essentiellement dans les institutions publiques ou semi-publiques après la guerre, et qui n'auraient pas été réclamés. C'est un élément d'une politique mémorielle, et qui vient après le discours de Jacques Chirac de 1995, dans lequel il est dit que l'État français a contracté une dette imprescriptible à la suite de sa complicité dans le génocide des Juifs. Là, il s'agit donc d'évaluer matériellement quelle serait la dette à rembourser. Pour ma part, j'avais travaillé, j'avais fait ma thèse sur l'organisation bancaire de 1936 à la Libération et j'avais, à ce moment-là, j'avais vu sans l'étudier à fond, mais j'avais vu à la fois la spoliation des banques, des banques dites juives, euh, et le début de la politique de restitution. Donc je pouvais faire partie de cette mission avec une certaine compétence, qui était en fait une mission de recherche historique. Cette mission euh, a travaillé de 1997 à 2000, et euh, avec d'autres historiens, a abouti à une, une évaluation. Cette évaluation a été validée par le gouvernement et a donné lieu à deux créations. La Fondation pour la mémoire de la Shoah, qui, est donc, euh, euh, qui bénéficie d'une dotation correspondant à ce qui probablement est resté en déshérence après la guerre, 
et aussi à une autre institution qui est la Commission pour l'indemnisation des victimes de spoliation, qui est une commission devant laquelle des individus peuvent présenter euh, des requêtes. Euh, donc il y a à la fois une indemnisation collective, estimée par la mission Météoli, et puis euh, des indemnisations individuelles qui viennent, euh, sachant que euh, de 44 à 54, la République avait déjà mené une politique de restitution très, très générale, mais imparfaite. Donc là, c'est une politique mémorielle qui a des incidences matérielles immédiates. C'est à la fois symbolique, mais c'est aussi financier. Et cette politique a donné lieu à des institutions qui existent toujours en 2022. C'est donc un aspect de cet engagement des, des gouvernements à revenir sur le passé, à réparer le passé. Cet engagement est peut-être assez nouveau, si on cherche dans le passé, euh, je ne crois pas que des retours en arrière aussi importants aient été effectués au-delà en fait du début du 19e siècle où les gouvernements monarchiques euh, sont revenus sur les politiques de spoliation de la Révolution. Puisqu'en 1825, c'est ce qu'on a appelé le milliard des immigrés, euh, le gouvernement a organiser le remboursement d'une de, partie des biens nationaux qui avaient été confisqués. Mais ensuite, jusqu'à l'après Deuxième Guerre mondiale, je ne crois pas euh, qu'on trouve de, de politique qui, qui reviennent de manière aussi importante sur le passé. Il faudrait cependant mentionner, dans les années 1880, la République, la troisième, la République bien installée, revient sur les victimes des barricades de juin 48. Et réouvre les dossiers, il y avait déjà eu des dossiers, mais réouvre les dossiers pour indemniser et en quelque sorte réhabiliter un certain nombre de condamnés de 1848. Là, là, là il y a donc il y a un délai, parce que ça fait un, ça fait un délai de, de près de 30 ans. Mais sinon, je n'ai pas connaissance d'autres retours en arrière aussi importants. On a aussi une réparation financière qui est mise en place auprès des orphelins juifs en fait qui ont perdu leur donc le, leurs parents morts dans les chambres à gaz et donc on a un, donc c'est Clarsfeld qui propose ça pendant cette mission là c'était pas forcément prévu au départ mais donc l'État décide de, de donner une indemnité aux orphelins donc euh, qui ont perdu leurs parents pendant la Seconde Guerre mondiale donc on, on est quand même avec des systèmes des, des phénomènes de réparation alors qui restent assez euh, exceptionnels parce que l'État ne veut pas s'engager justement sur ce type de réparation matérielle, parce que ça coûte, enfin, parce que là on est sur la, les questions de budget, euh, de budgétaire. Et la création de la mission Matéoli s'inscrit euh, après aussi, ça c'est un autre contexte, des pressions extrêmement vives exercées par les États-Unis sur la Suisse au sujet des biens en déshérence. Et là il y a, y a un phénomène de domino, si vous voulez, le, le, le sujet se promène d'un pays à l'autre et s'internationalise complètement et crée une espèce de mémoire globale d'un phénomène qui a été quand même très différent selon les pays, les lieux, mais ça fait rien, il y a une mémoire globale. Cette internationalisation de la mémoire qui conduit pour partie à un nivellement et à un effacement des différences a des inconvénients. Et cette mémoire globale qui se développe sur certains aspects de la Deuxième Guerre mondiale elle peut aussi servir à des États plus forts que d'autres pour imposer des mesures, des décisions et des politiques. Le côté positif, c'est la construction d'une mémoire qu'on dit globale, c'est-à-dire internationale. Le côté négatif, c'est l'abolition des différences. Et par exemple, au début de la mission Matéoli, euh, lorsque les, le gouvernement américain et certains groupes de pression américains exerçaient de fortes pressions euh, sur le gouvernement français euh, pour qu'il passe directement à une indemnisation euh, sans même étudier les faits, c'était une indemnisation euh, forfaitaire. À ce moment-là, on voyait aux États-Unis une vision de l'histoire de la Shoah en France tout à fait erronée. C'était la vision à peu près de la Shoah en Pologne transposée à la France. C'est-à-dire, tous les Juifs avaient été spoliés, c'est un fait, même en France, 
tous les juifs avaient été déportés, ce qui n'est pas du tout le cas en France, et aucun juif n'avait été euh, indemnisé. Donc ce schéma qui, dans une certaine mesure, pouvait s'appliquer à certains pays de l'Est, était spécialement erroné dans le cas français. C'était aussi très installé dans l'université. Je crois que je me souviendrai toujours. Le premier jour où j'arrive à Princeton, il y a une réception. Gentiment, on me dit, bah, venez. Là. Il y avait une professeure d'histoire antique. Elle me dit, c'était ses premiers mots, vous venez de France, le pays le plus antisémite du monde. Et cette vision-là, elle, elle existe encore. Hein. Donc ça, ce sont des visions installées, et ça a fait l'histoire. Avec cette vision-là, on écrit l'histoire. L'histoire devient un levier de pression sur différents pays, de la part du pays le plus fort, naturellement. Le pays le plus fort qui peut exercer une pression. Et cela est peut-être aussi un phénomène nouveau. Euh, si je me reporte aux exemples que de 18, des années 1880 par rapport aux victimes de 1848, ou des années 1820 par rapport aux victimes de la Révolution, euh, je n'ai pas l'impression que euh, des phénomènes euh, d'autres États aient fait pression sur la France pour qu'elle mène cette politique. C'était des politiques franco-françaises. Donc à l'avenir, je pense que les historiens ou les sociologues qui s'intéressent à la mémoire devront aussi s'intéresser aux relations internationales. Oui, pour nous dont la chance nous fit des rescapés, nous de la résistance, amis des fusiliers, nous suivrons sur la terre votre exemple pour nos frères. Parti un fait matin, mon luc pour un affreux destin. Amis, souvenez-vous de tous ceux qui sont morts pour nous. C'est plus après, bien après les années 90, que je, vraiment, je me suis mis à des bords pour l'habitat de juste, parce que je connaissais de Benjamin Rammstein, okay. Benjamin qui m'a un peu relancé, on ne sait pas, on a dû se revoir ou dans une soirée ou dans un truc comme ça. Bien, voilà, je l'ai fait. Je suis venu beaucoup plus tard à la RN, j'assistais aux, aux, aux cérémonies de chaque fois du 24 août, et je venais avec le drapeau de l'habitat. J'ai vraiment fait partie, de... mmh. je me suis impliqué, alors que l'amical de Juste était vraiment... Et puis Benjamin, il était comme polonais, et il y avait un petit peu une bisbille entre Jean Lévy, qui était le représentant de Serge Clarsfeld, sur le rond, et ils ont fait le mur des noms au cimetière juif de la Bouche il n'y a pas longtemps, il y a... comme à Paris, il y a à peu près 6 000 noms, pas tous de mon lieu, hein, de tous ceux qui sont passés dans la période... Euh... 42, donc c'était pas encore, c'était encore ici. Et 24 août 44. Alors, il voulait qu'un monument, la Shoah, que pour. qui va se faire peut-être par la suite, parce qu'il y a Bon, je pensais que ceux du Rhône, ils ont le droit aussi, de la région Rhône, ils avaient le droit pour. Et après, j'ai abandonné le docteur Michael de Chute pour rester complètement là. Je suis passé à la reine parce que j'ai trouvé que, moi, bon, c'était bien de parler toutes les mémoires, des raflés, des résistants. Et j'ai trouvé que, pour moi, euh, toutes les mémoires. C'était mieux qu'une mémoire. C'est ça, c'est mon préjugé personnel. Le but de la session des restes à peine mon lieu, c'est de retrouver encore des. Parce que les gens disent Ah, bah oui, c'est vrai que j'ai eu un nom qui est passé. Ce qui nous manque. On trouve des noms. Nous, ce qu'on a retrouvé des noms, c'est que des fois, il y a des témoignages. Un tel disait Dans cette cellule, j'avais un tel, un tel, un tel. Alors, des fois, il y a le prénom, et des fois, il n'y a, a, a pas. Alors, quand il n'y a pas le prénom, c'est. Et on y arrive. Et on n'a pas fini. On va, le, on va éditer un livre avec tous les noms qu'on a déjà bien sûr reconnus qu'on a bien. Sur les morts à mon luc aussi. S'il y a un budget, on ne sait pas parce que c'est l'ONAC, maintenant c'est l'armée qui donne un peu le sou, mais on se dirige un petit peu comme il y a au Quai Branly, où il y aura un défilement des noms. Et le but, nous, c'est de continuer cette mémoire. On fait aussi pour les collèges un prix, ce qu'on appelle les prix ARM. Destiné, destiné plutôt au troisième, aux classes de troisième, les collèges publics, privés, du Rhône, de l'Inde, comme ça. Et on leur donne trois sujets, toujours, à rappeler quand ils sont et juifs, et pour qu'ils travaillent dessus. Et après, ils font du monde. Parce que certains, hein, oui, j'ai en tête un collège, collège Poulet du de Vénitieux, où 
À 95%, ce sont que des enfants d'immigrés. Ils ont fait un travail extraordinaire. Un autre collège aussi, c'était un collège collecte, Saint-Briès. Ce qui m'intéresse, c'est s'adresser à, à cette jeunesse immigrée. Bon, on l'a des fois formaté, mais quand, mais quand on les emmène, combien de fois, quand je sais, mes 18 voyages au Chili, quand ils voient sur place, quand ils voient les baraques, quand ils voient les trucs, quand ils voient la, le mur des mots, ils changent. Ah, ah, oui, mais, ah oui, mais oui, bien sûr. On mélange, malheureusement, le sionisme et la jeunesse. Très souvent, ça, c'est ça. C'est malheureux. Mais bon, c'est comme ça, c'est un petit peu la politique. Hein. Mmh. Oui, mais c'est un petit qui est devenu un antisioniste. Alors, on ne peut pas comprendre. Il y, y a plusieurs mémoires. Mais bon, moi, je n'ai né trop pas. Hein. Y a, et bon, mais je, moi, j'étais surtout intéressé quand c'est des, des élèves un petit peu, disons, de, de toutes les, un peu les nationalités. Et franchement, vous serez étonnés. J'ai même un écrit qui a été de l'élève, je crois que c'était un Syrien, un truc comme ça. Il a demandé à, à faire la page en arabe. Alors on a rajouté dans le, dans le livre, parce que ces livres sont édités à la BNF, j'ai oublié de vous dire. Donc c'est-à-dire que dans 200 ans, hein, mais encore, ils seront encore là. Voilà un petit peu ce qu'on fait, ce qu'on veut un petit peu pour... Euh, quand je demande à des gens, hein, vous connaissez la prison en lui Pas bien entendu pas. Et ils sont quand même, ils sont pas, ils sont pas, ils sont pas oh. Malheureusement, on est moins suivi. C'est ça le problème, c'est que, mais bien sûr, ils ont plein d'autres choses aussi à faire les, les enseignants. Je ne veux pas dire que les enseignants de maintenant, ce n'est pas les enseignants d'hier. Ce n'est pas, pas la faute de, vraiment du, du, du recteur. Ils ont changé la forme avant. C'était l'inspecteur d'académie. On lui soumettait notre projet de prix de chaque année. Il donnait son aval. Et après, lui-même envoyait à tous les collèges du Rhône, de l'art, enfin des, des, des dépendances et des juridictions. Ils ont changé un peu la méthode. C'est le rectorat qui s'en occupe. Et ils ont mis un service à part. Ah, je ne vais pas dire que la, la mémoire n'y est plus, mais la mémoire elle est noyée maintenant entre la danse, le théâtre, la boxe et j'en parle, c'est des meilleurs. Et puis là, et puis tu m'en de voir de mémoire. Donc, on est relié vraiment. C'est vraiment dommage. J'ai vu, j'ai alerté, mais bon. On en est là. Mais les inspecteurs d'académie, ben, on, on leur a enlevé ce job. Enfin, oui, je vous dis, ce qui est dommage, c'est. Alors, bien sûr que c'est intéressant de faire du théâtre, de faire des albums, de faire des trucs. Mais la mémoire aussi, je pense qu'elle a. Mais si demain, on ne parle plus de la mémoire, il n'y aura plus rien. Ah, ben, hop. Bien, alors là, on va dire que les négationnistes, ils, ben, ils vont reprendre du poil de la bête. C'est tout ce que je vous dis. Étranges étrangers. Jacques Prévert Kabyle de la chapelle et des quais de Javel Homme des pays loin Cobaye des colonies Doux petit musicien Soleil adolescent de la porte d'Italie Boumian de la porte de Saint-Ouen Apatride d'Aubervilliers Brûleur des grandes ordures de la ville de Paris Ébouillanteur des bêtes trouvées mortes sur pied Au beau milieu des rues Tunisien de Grenelle, embauché, débauché, manœuvre désœuvré, Polac du Marais, du Temple des Rosiers, Cordonnier de Cordoue, soutier de Barcelone, Pêcheur des Baléares ou bien du Finistère, Rescapé de Franco et déporté de France et de Navarre Pour avoir défendu en souvenir de la vôtre la liberté des autres. Esclave noir de Fréjus, tiraillés et parqués, au bord d'une petite mer où peu vous vous baignez. Esclave noir de Fréjus qui évoquait chaque soir dans les locaux disciplinaires avec une vieille boîte à cigares et quelques bouts de fil de fer tous les échos de vos villages, tous les oiseaux de vos forêts et ne venait dans la capitale que pour fêter au pas à danser la prise de la Bastille le 14 juillet. Dans tout le, 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 la deuxième partie même du XXe siècle, euh, puis même au début du XXe siècle, euh, les, les immigrés qui viennent s'installer en France, c'est vraiment perçu comme une question économique. Hein. Ils viennent vraiment parce qu'on a un besoin en main d'œuvre. Euh, ils viennent donc euh, combler ce, ce vide d'un point de vue de l'emploi. Et donc, euh, leur présence est 
comprise essentiellement en termes économiques. On ne pense pas, euh, pendant toutes les années, euh, toute l'après-guerre, même années 70, on ne pense pas nécessairement à l'installation et encore moins à l'intégration. Ce ne sont pas des, des choses qui sont formulées comme telles. Et donc, euh, ces pays, euh, il est admis, hein, du point de vue des autorités euh, françaises, que, euh, d'un point de vue culturel, elles relèvent toujours de leur pays d'origine. La France a passé, avec certains de ces pays d'origine, des accords, des accords de main-d'œuvre qui, qui permettent... Euh, alors, que ce soit avec des pays d'Europe du Sud, Espagne, Portugal, Italie, mais aussi des pays du Maghreb, Maroc, Tunisie, qui permettent d'encadrer ce, ce séjour en termes de titre de séjour, en termes d'accès aux droits, euh, mais dans ces accords de main-d'œuvre qui sont négociés par le ministère des Affaires étrangères, il y a des clauses sur les questions culturelles. Et dans ces questions culturelles, les pays euh, entendent bien spécifier que d'un point de vue euh, de la vie culturelle de leurs nationaux, ça relève toujours des pays d'origine. Alors, c'est pas forcément toujours bien ressenti de la part des immigrés, parce que les immigrés, ils viennent s'installer en France pour des raisons économiques, certes, mais c'est difficile de faire la part des questions économiques et des questions politiques. Et il y a des immigrés, ils n'ont pas envie d'entendre parler de la vie politique de leur pays d'origine. Des fois, ils l'ont parfois un peu fui. Et donc, ils n'ont pas forcément envie de rester aux mains de ces consulats et autres voilà, bureaux. Néanmoins, les pays d'origine ont intérêt à garder des liens avec leurs nationaux qui sont donc installés en France pour des raisons économiques, parce que euh, s'ils gardent des liens culturels, s'ils gardent des familles, ils continueront à envoyer des devises. Donc ça, d'un point de vue économique, c'est important. Et puis, euh, s'il reste des nationaux, ils continuent à voter. Donc pendant certains pays, euh, bah, on veut que les immigrés installés en France votent bien pour le parti au pouvoir lors des prochaines élections. Donc il y a vraiment un enjeu de maintien des loyautés. C'est comme ça qu'on l'appelle dans cette configuration de, de l'immigration dans les années 60-70. Et donc, c'est pour ça que pendant de nombreuses années, finalement, les questions d'intégration dans le pays d'accueil sont pas du tout évoquées. Parce que il s'agit plutôt pour les pays d'origine de s'assurer de la loyauté de leurs nationaux. Et donc, cette loyauté, elle passe par voilà, la, la vie culturelle. On organise des événements. Parfois, c'est autour des fêtes religieuses, mais plutôt les célébrations nationales. Voilà, donc c'est dans ce contexte-là que les pays d'origine vont tenter d'encadrer la vie culturelle de leurs ressortissants. Et c'est quelque chose qui va cesser euh, à la fin du XXe siècle. Les, les temps changent, les, effectivement les immigrés se sont installés, il n'y a plus trop de projets de retour. Et donc euh, on va moins déployer euh, des moyens pour entretenir ces loyautés. Et puis progressivement, les états d'origine en tout cas renoncent à ce projet. Mais c'est quelque chose qui est toujours existant, une chose à laquelle ils, ils revendiquent, que leurs ressortissants relèvent de leur pays d'origine sur les questions culturelles. Nous sommes là pour dire que si l'Afrique s'enlise dans le non-développement, c'est aussi parce que des générations de ses fils et de ses filles lui ont été arrachées. Que si la Martinique et la Guadeloupe sont dépendantes de l'économie du sucre, dépendantes de marchés protégés, si la Guyane a tant de difficultés à maîtriser ses richesses naturelles, si la Réunion est forcée de commercer si loin de ses voisins, c'est le résultat direct de l'exclusif colonial. Que si la répartition des terres est aussi inéquitable, c'est la conséquence reproduite du régime d'habitation. Nous sommes là pour dire que la traite et l'esclavage furent et sont un crime contre l'humanité. Que les textes juridiques ou ecclésiastiques qui les ont autorisés, organisés, percutent la morale universelle. Qu'il est juste dénoncé que c'est dans nos idéaux de justice, de fraternité, de solidarité, que nous puisons les raisons de dire que le crime doit être qualifié et inscrit dans la loi, parce que la loi seule dira la parole solennelle au nom du peuple français. On va reconnaître les victimes de la traite et de l'esclavage chez la loi de 2001, si on part sur cette, ce fait historique-là, reconnaissance que de, de, comme crime contre l'humanité de la, de la traite et de l'esclavage, qui ont été organisés par le, le royaume de France, hein, abolis une première fois par la Révolution, puis euh, une seconde fois en 1848. Mais donc là, c'est cette reconnaissance de ce fait comme crime contre l'humanité. 
On a voulu raconter l'histoire de la ville de Nantes, évidemment. Il a fallu, il a fallu raconter l'histoire de la traite, parce que Nantes est le premier port négrier de France au XVIIIe siècle et au XIXe siècle. À ce moment-là, il y a eu des débats, des discussions pour savoir comment présenter cette histoire. Ce que nous avons décidé, nous, à l'époque, quand on a fait le musée, c'est de ne pas séparer cette histoire de l'histoire de la ville, mais de l'inclure, et de ne pas séparer l'histoire de la traite du reste de l'histoire. L'histoire, elle s'écrit par des gens qui sont vivants et qui vivent à un moment, eux aussi. Donc évidemment, il y a une sélection dans le passé pour comprendre le présent. Généralement, c'est quand même pas des, généralement des sélections gratuites au sens large du terme, pour comprendre le présent, pour comprendre les difficultés du présent. On regarde l'histoire. Vous savez qu'on s'est beaucoup attaché à l'histoire locale quand on a écrit et conçu ce musée, mais on est aussi aujourd'hui dans un nouveau type d'histoire qui est une histoire globale. Et donc réécrire des parcours de visite pour les visiteurs du musée permanent en incluant cette notion d'histoire globale dans l'histoire locale, ça fait partie du développement scientifique. Donc le développement scientifique, c'est l'enrichissement historique en fait de ce que l'on propose au public. Plutôt que de lui montrer uniquement un objet, être capable de lui raconter l'histoire de cet objet, son histoire locale, nationale, internationale et globale, et inclure cet objet dans une histoire qui n'est pas une histoire séparée, séquencée. Le projet, ce n'était pas au départ de faire une histoire globale, mais de faire une histoire impériale, c'est-à-dire une histoire qui concerne à la fois la métropole et les colonies. Et ça, c'était vraiment le, le point de départ. Mais bon, on peut effectivement dire que j'ai fait une histoire globale et en particulier, je me suis exercé dans le premier chapitre à mettre en œuvre cette question de l'histoire globale, globale, qui est une question de d'interconnexion, de rapport, de regard, euh, avec une histoire qui n'est pas située seulement dans un pays, une nation, et qui, euh, qui a des interconnexions avec le, dans le monde entier. Et donc, euh, dans ce premier chapitre, je me suis amusé, si je peux dire, euh, à mettre en valeur la question de la fabrication euh, des indiennes, c'est-à-dire ce sont des toiles peintes euh, qui étaient très à la mode euh, au XVIIe et XVIIIe siècle, et euh, montrer comment elles ont été fabriquées, comment on apprenait la matière première, c'est-à-dire que c'était on les teignait avec l'indigo, et l'indigo était euh, travaillé, enfin planté, aux Antilles, dans les colonies euh, françaises, et en particulier à Saint-Domingue. Et donc euh, c'était travaillé euh, là-bas par des esclaves, en Guadeloupe et à Saint-Domingue, il y en avait très peu en Martinique. C'était un travail extrêmement dur. On les faisait venir dans le cadre du commerce triangulaire, c'est-à-dire que on vendait des toiles peintes au, en Afrique, aux chefs africains, qui vendaient eux-mêmes des esclaves qui étaient emmenés aux Antilles, et ensuite des Antilles en ramenaient alors l'indigo, mais aussi le sucre, etc. Et donc euh, l'idée, c'était de montrer comment euh, cette histoire n'était pas une histoire simple d'un commerce triangulaire qui serait limité au port, au port de l'Atlantique ou de la Manche, mais ça serait une histoire beaucoup plus globale à la fois du point de vue du pays et du point de vue extérieur, parce que c'était fabriqué dans l'ensemble du territoire. C'était lié aussi avec la, la question protestante, puisque les protestants, une partie des protestants entrepreneurs s'étaient exilés, ils s'étaient exilés dans les villes franches ou en, ou en Suisse, et donc de là, ils importaient leur savoir-faire et leur fabrication qui était après, qui passait dans le royaume de France. Donc il y a tout un circuit extrêmement complexe, mais c'est lié à l'histoire par en bas, parce que justement, c'est à partir de l'histoire à la fois de ces personnes, les ouvriers, les ouvrières surtout, qui fabriquaient ces, ces toiles, qui les imprimaient dans, dans un certain nombre d'endroits, à Nantes par exemple, et aussi donc aux esclaves, euh, qui travaillait donc euh, la, la matière tinctoriale donc qui permettait de fabriquer ces indiens. Le second aspect que, que je voulais aborder, c'est celui des consommatrices en fait pour beaucoup, parce que même si euh, Monsieur Jourdain avait eu une robe de chambre en indienne, c'est en fait toutes les femmes qui voulaient à tout prix, c'était à la mode, et donc on peut employer le mot, même si ça peut paraître anachronique, de consommatrice une espèce de, de folie pour ces indiennes. Dans des euh, inventaires euh, après décès qu'avait étudié Daniel Roche, euh, simplement une domestique avait 
dans son vestiaire qu'on a retrouvé, elle s'est suicidée malheureusement, et dans son vestiaire on a retrouvé euh, des éléments, alors il n'y en avait pas beaucoup, il y avait un caraco, il y avait, euh, mais des éléments fabricants d'indiennes, euh, donc au XVIIIe siècle, donc euh, c'est bon, pour montrer que c'était passé de, de, des hautes classes de la société, bon, Madame de Pompadour, et puis jusqu'à jusqu la domestique, euh, euh, qui, qui, voilà, qui, était, qui avait aussi dans son vestiaire quelques, quelques éléments donc, euh, de cela. Et donc euh, c'est assez intéressant de voir aussi comment on passe de la fabrication à la consommation de produits qui sont d'abord des produits de luxe et qui après deviennent des produits beaucoup plus courants. Et en plus c'est toujours une histoire euh, aussi sociale de la contrebande euh, parce que euh, on faisait passer justement de Suisse, par exemple dans toute la région des Alpes, la région lyonnaise, etc., le Dauphiné, on faisait passer par... C'était les femmes qui cachaient ça sous leur robe et qui prenaient des, des moyens de transport et qui arrivaient dans les villes et qui ensuite en vendaient en catimini, donc ces maîtres d'Indiennes. Et par ailleurs, Mandrin qui est assez connu, donc c'était fait un plaisir à distribuer ces produits de contrebande dans toute la région du Dauphiné et ailleurs. J'essaye de montrer qu'il y a un intérêt à, dans ces, à puiser dans ces histoires locales pour montrer que c'est tout à fait autre chose qu'on voit, c'est-à-dire une histoire d'un système, d'un système de hiérarchie sociale, de hiérarchie aussi raciale, hein, c'est l'Algérie, c'est ça aussi, mais on n'a pas vu. Euh, on n'a pas regardé, enfin, il y a des historiens et des historiennes qui l'ont fait, bien sûr, mais cette histoire-là était coupée de l'histoire de la nation. C'est-à-dire que c'est une histoire à part. On avait des, des histoires des, des terrains africains, un peu moins d'eau chinois, mais quand même, et donc des Antilles, les vieilles colonies, et la Réunion, etc. Mais elles étaient coupées de l'histoire nationale. Moi, ce que j'ai voulu faire... Et, et c'était un, un point de vue très très ferme, on peut dire. C'est pour ça que j'ai choisi comme date de départ 1685. Parce que pour moi, c'était c'était quelque chose de tout à fait symbolique de partir de là. Non pas que c'était une date exceptionnelle de l'histoire de France, mais euh, partir de là, ça voulait dire je veux mettre l'accent sur cette histoire-là, sur cette histoire à la fois impériale, donc des colonies, euh, de, du traitement des colonies, qui a à voir avec l'histoire métropolitaine, hein, l'histoire hexagonale comme on dit, euh, comme on a dit après la perte de, enfin la perte, je mets des guillemets bien sûr, <rire> de l'Algérie en 1962, donc on a assez bien parlé de l'hexagone euh, et donc euh, pour pas dire métropole parce qu'on pouvait plus dire métropole, euh, donc euh, voilà cette histoire là sont des histoires liées, connectées effectivement et on ne peut pas faire le, le, une histoire mais à la fois on ne peut pas faire une histoire séparée des colonies ou des ex-colonies, elles sont liées aussi à l'histoire de France. Et ça, c'est donc c'est extrêmement important. Aujourd'hui, en ce 5 décembre 2011, nous sommes rassemblés pour rendre l'hommage de la République aux 25 000 soldats français tombés pendant la guerre d'Algérie, les combats du Maroc et de la Tunisie. Appelés du contingent, Militaires, archis, membres des forces supplétives, ils avaient répondu à l'appel de la nation. Ils ont servi la France à l'un des moments les plus douloureux de son histoire. À partir de 1999, le pouvoir politique édifie une narration sur la guerre d'Algérie. Autour de quoi Autour de l'hommage aux victimes. Au début des années 2000, en fait, c'est là aussi Chirac qui fait des décrets. Ce sera le, le 5 décembre, un hommage aux soldats morts euh, donc au combat euh, dans la guerre d'Algérie. Donc on est sur ces euh, types de réparations dites symboliques à travers la mise en place de commémorations. Et donc c'est successivement les différents groupes qui vont se retrouver sous ce, cette, euh, ce statut de victime. Donc on va reconnaître les archis comme victimes, on va reconnaître les appelés comme une victime, on va reconnaître les rapatriés, donc les pieds noirs comme victimes, c'est la loi de 2005 où on va considérer que la France doit reconnaissance à la contribution de ces, des rapatriés. La loi de 2005, en fait, s'inscrit au croisement de deux problématiques. À la fois un hommage aux victimes, où en fait, on, les députés de droite, hein, c'est une loi qui a été votée par le gouvernement à droite, c'est même un projet de loi du gouvernement, c'est pas une proposition, c'est un projet de loi du gouvernement, de considérer qu'il faut reconnaître la contribution des rapatriés à la présence française en Afrique du Nord. 
qui va donner lieu notamment à un article de loi qui va être supprimé ensuite en 2006 par Chirac, mais parce que, qui a créé, suscité une énorme polémique, qui était de prescrire, d'enseigner le rôle positif de la France en Afrique du Nord, mais c'est en fait la période coloniale évidemment qui était visée. Donc c'est à la fois ce courant narratif, si je puis dire, de d'hommage aux victimes, parce que pourquoi je dis ça Parce qu'en fait les rapatriés vont être considérés comme victimes, et que donc il faut leur reconnaître ce qu'ils ont fait, donc il y a un endettement, on revient sur la question de l'endettement par rapport à ce qu'ils ont fait pour la colonisation, mais... En même temps, l'autre croisement, c'est la réaction qui se fait jour en 2005 et qui va continuer, qui va se poursuivre jusqu'à aujourd'hui. La réaction de dire, et donc il va prendre le nom de repentance hein, et d'anti-repentance, arrêtons de s'excuser tous les quatre matins pour ce que la France a fait, mais euh, rendant hommage à ceux qui ont contribué à la grandeur nationale. Donc les rapatriés, c'est à la fois des victimes, qui sont considérés comme victimes parce qu'ils ont dû s'exiler, mais ils sont aussi considérés comme euh, des individus qui ont accompli euh, le progrès du genre humain pour reprendre une terminologie de la fin du 19e siècle, si vous voulez. Euh, ils sont aussi vus euh, comme ceux qui ont justement œuvré pour la grandeur nationale. Donc on, re, on revient à un récit plus traditionnel, le, le fameux récit national type colonial, en fait, hein, euh, type colonial qu'on a connu pendant une bonne partie du XXe siècle. Donc en fait, ça se fait au croisement de ces deux courants narratifs. Et ce qu'on peut dire, effectivement, c'est que 2005, la loi 2005, est le point de départ de cette réaction, au sens politique du terme, que va capitaliser Sarkozy pendant sa campagne présidentielle, qui est le premier président à euh, amener un, le thème de, du récit national sur le devant de la scène comme l'un des thèmes majeurs de sa campagne. C'est la première fois que ça arrive, euh, et que ça marche, en fait. Hein, donc il est accompagné par un Patrick Buisson et Henri Guénaud hein, pendant la campagne. Et donc, il considère qu'il y a une, un électorat à prendre à travers ce thème-là, à travers cette thématique à la fois de l'identité nationale et euh, « n'ayons pas honte de notre propre histoire, soyons fiers de notre propre histoire ». C'est une, une réaction contre le devoir de mémoire, contre le récit national orienté vers le devoir de mémoire avec la reconnaissance des victimes et la réparation qui leur est due, et notamment à cause de la France. Et donc là, on est dans cette, cette réaction-là euh, pour dire « non, non, mais en fait, euh, il faut enseigner avant tout l'histoire euh, pour en être fier » l'histoire de la nation pour être fier de sa nation. Donc là, on est dans cette réaction-là qui va perdurer dans les années 2010 et jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, en prenant d'autres formes. La loi de 2005, pour moi, elle est vraiment le reflet d'un débat politique donc sur reconnaissance positive ou négative de la colonisation, mais ce n'est pas du tout l'état du travail des historiens. Le seul élément que révèle cette loi, c'est que on ne connaît pas assez l'histoire de la colonisation. Il faut multiplier les travaux, c'est une histoire qui n'est pas assez construite, pas assez connue, qui permet que ce type de formule puisse être adoptée. En réalité, ce que les historiens essaient de faire par rapport à cette question de la mémoire de, de la colonisation, c'est de davantage connaître cette histoire de manière à avoir un, une appréciation, une analyse d'un contexte qui est départi de tout jugement normatif. Euh, les historiens ne sont pas là pour dire que c'était bien ou pas bien, mais plutôt pour qu'on con connaisse les manières dont ça s'est passé. Donc pour moi, cette loi de 2005, elle reflète effectivement un combat politique, mais elle n'est absolument pas euh, le, euh, le, le reflet de ce que doit être le, le, le débat chez les historiens. Et c'est uniquement les plus davantage de travaux historiques sur la, la période coloniale qui permettront de construire une, une, une mémoire collective qui convienne à l'ensemble des acteurs qu'ils aient été colonisés ou colonisateurs. Hein, C'est uniquement quand on aura amélioré cette histoire et que on, 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 quand on peut comprendre ce qui s'est passé, qu'on peut avoir une mémoire euh, euh, dans laquelle on peut se retrouver. Mais s'il s'agit de dire que c'était bien ou c'était pas bien, c'est normal que les gens ne se retrouvent pas dans cette mémoire-là. Le dernier groupe qui, qui n'a pas euh, bénéficié euh, finalement d'une politique euh, mémoriale narrative de reconnaissance, c'était euh, du côté des indépendantistes algériens ou des pro-indépendantistes français. Et, et, et c'est là le créneau de Macron, si je puis dire, pour, pour reprendre euh, là, le contexte mémoriel beaucoup plus euh, récent, euh, depuis 2017, où Macron considère qu'effectivement, il y a... Alors lui, il vient d'une autre génération, donc il joue là-dessus, hein, il est jeune, il n'a pas connu la guerre d'Algérie, etc. Euh, donc ça lui facilite les, les choses peut-être. Et en tout cas, il y a aussi cette idée que, tiens, Là, il y a un créneau quand même euh, sur euh, 
le fait que pour la guerre d'Algérie, il y a eu quand même plusieurs, pas mal de choses qui ont été faites, contrairement à ce qu'il dit. Mais depuis 2000, en fait, il y a quand même eu ben, déjà trois journées. Hein. Il y a le 2012, il y a une loi qui est votée pour que le 19 mars, donc c'est le cessez-le-feu, la date du cessez-le-feu, soit aussi une journée de commémoration en hommage à toutes les victimes. Donc il y a trois journées de commémoration entre de, 2002 et 2012 euh, pour maintenant le, la guerre d'Algérie. Mais lui voit un créneau sur... Euh, euh, la question de la réparation liée donc euh, à Maurice Audin notamment donc indépendantiste euh, lié à des indépendantistes algériens euh, c'est Ali Boumengel donc euh, mars euh, 2021 et donc là euh, pour le 17 octobre c'était le 16 c'était pas le 17 c'était le 16 mais c'était la première fois qu'un chef d'État participait à cette euh, commémoration voilà mais encore une fois donc sous ce prisme de euh, Hommage aux victimes, quoi. Mais effectivement, ces actions mémorielles qui consistent à reconnaître des faits qui sont propres, en fait, à, à la guerre d'Algérie, euh, je pense qu'ils sont fondamentaux parce que, euh, aussi bien du point de vue de la France que de l'Algérie, le moment de la guerre d'Algérie, de la guerre d'indépendance de l'Algérie est, fonda est fondateur. C'est-à-dire qu'il y a énormément de, de choses qu'on doit... Bah, notre cinquième république, elle est, elle est créée dans un contexte de, euh, de, de guerre avec l'Algérie et euh, évidemment l'Algérie elle est indépendante de, depuis cette guerre-là. Donc c'est un moment qui est historiquement fondateur, mais euh, donc c'est normal qu'on ait besoin de chaque côté de la Méditerranée de patrimonialiser ce, ce moment-là. Néanmoins, il faut arriver à faire une histoire commune. C'est-à-dire qu'il faut arriver à ce que les personnes qui ont des liens avec l'Algérie et qui vivent en France, et vice-versa, ça, les personnes qui ont des liens avec la France et qui vivent en Algérie euh, puissent se reconnaître dans chacune des, des histoires. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'histoire de l'Algérie et de la France sont liées. Et on ne peut euh, continuer à euh, coexister dans chacun de ces pays euh, que dans la mesure où euh, euh, chaque euh, expérience sera euh, restituée dans la manière dont on aura de raconter ces histoires. Et donc, je pense que ces moments de reconnaissance mémorielle, ils sont fondamentaux et fondateurs aussi de cette possibilité qu'on va, qu'on a à avoir une histoire commune. Euh, parce que euh, voilà, l'Algérie a eu beau devenir indépendante de la France, euh, il y a suffisamment d'événements qui se sont passés de chacun, de chacun de, des côtés de ces territoires pour que il soit nécessaire que ce soit stabilisé et qu'il y ait quelque chose qui soit compris en commun en tout cas et qu'on ait une mémoire commune de ces événements. Je fais un saut avec une actualité très proche, une loi euh, sur une indemnisation aux harkis. Euh, donc euh, là, on est sur un autre groupe. Les harkis demandent une réparation, pas simplement en termes symboliques, mais aussi euh, financière. Et donc là, euh, suite à la déclaration de Macron qui a demandé pardon aux harkis pour ce qu'il s'est passé pour le rôle de la France dans l'abandon des harkis, puis dans le rôle de la France dans l'installation dans des harkis euh, sur des années dans des camps, euh, dans les années entre 62 et 75, en gros, enfin dans les, pendant une vingtaine d'années, euh, dans, des, dans des camps euh, pratiquement d'internement ou des hameaux, enfin à l'écart vraiment exclus socialement, eh bien il y a euh, une, une loi pour donner une indemnité, hein, de, là carrément de l'argent, et donc là on est dans une réparation matérielle. L'expérience des archives, hein, ces Algériens qui étaient donc recrutés comme supplétifs de l'armée française en Algérie, elle est particulièrement complexe et aussi douloureuse parce que c'est quand même des gens qui ont été mobilisés, mais ils sont vus comme ayant un défaut de loyauté. Et je pense que c'est surtout pour leurs enfants que ça a été complexe, qui n'étaient pas les responsables de, ces, de ce contexte très particulier. Et ce qui arrive, c'est que leur expérience de descendants bah, d'immigrés algériens euh, est un, de nombreux points similaires à des descendants d'immigrés algériens qui ne sont pas des harkis et néanmoins ils sont, euh, ils ont parfois très, ils ont été traités, surtout c'est pour ça que c'est une reconnaissance de l'accueil, ils ont été traités de manière très spécifique. Donc c'est normal que euh, cette, cette expérience euh, ait, été, ait fait l'objet d'une revendication et euh, je trouve même que le fait que ça arrive seulement en 2022 à réalisation, euh, je trouve ça un peu long, euh, compte tenu du, de, du caractère très spécifique et depuis très longtemps euh, acté de, de ces conditions difficiles d'accueil qui leur ont été réservées. Il en vient à ma mémoire, des souvenirs familiers. Évidemment, il y a une multiplicité de positionnements. Hein, donc, on peut parler d'histoire en miettes, hein, enfin, comme François Dos avait pu dire, enfin, d'histoire éclatée. Donc, il y a une multiplicité de, de positionnements. Ce qu'on peut voir, c'est euh, des historiens qui se sont engagés euh, dans des conseils scientifiques, en tant que membres du conseil scientifique de, de musées mémoriaux, 
le mémorial de la Shoah par exemple, mais il y en a d'autres, hein, Rivesalt, euh, La Résistance, euh, euh, aujourd'hui la FME c'est pour la, la, la Fondation et la mémoire de l'esclavage, donc des historiens qui s'engagent dans des institutions mémorielles plutôt tendance de voir de mémoire si je puis dire, c'est-à-dire euh, plutôt sur des événements dramatiques pour qui l'État a pu dire il y a un devoir de mémoire par rapport à toutes les victimes qui ont subi des violences et l'une des réparations elle est dans la création de ces mémoriaux et le, les historiens vont parler de travail de mémoire pour dire voilà nous notre, euh, notre rôle c'est de, de porter un discours scientifique sur ces réalités historiques et, et pas justement être dans un discours purement mémorial mais dans un discours historique, scientifique et qui nous permet de documenter ces histoires. Après, il y a un rôle de critique par rapport à des instrumentalisations de l'histoire qui sont là, mais à titre, je dirais, personnel ou collectif. Bon, il y a le comité de vigilance des usages publics de l'histoire qui est créé en 2005, justement, par rapport à la loi de, du 23 février 2005 et par rapport à ce texte de, euh, du rôle positif de la colonisation. Donc, il y a, il y a quand même une, une structuration de, de ce, ce rôle de veille, de ce rôle de vigilance à travers cette association en 2005. Bon. Et puis il y a une deuxième association qui a aussi fédéré pas mal d'historiens, c'est Liberté pour l'Histoire, et là qui était contre l'usage euh, intensif des lois mémoriales. Et parce, pourquoi Parce qu'en fait les lois mémoriales, c'est un dispositif qui s'est multiplié euh, donc au sein du Parlement, hein, les lois c'est voté par le Parlement, pour soit dire le passé, exemple la loi 2001 sur le génocide des Arméniens, en disant voilà, la France reconnaît le, la réalité du génocide des Arméniens, une réalité, on sait, qui est contestée par ailleurs, notamment par la Turquie, mais aussi par d'autres pays, enfin principalement la Turquie, eh bien, on fait une loi pour dire voilà, on, on, ce qui s'est passé. Soit euh, on va définir un événement historique en le qualifiant de crime contre l'humanité, mais on a aussi des lois qui comme la loi Taubira justement sur l'esclavage et d'autres, qui vont euh, inviter le, les programmes scolaires et la recherche scientifique à s'emparer de cette question-là. On a des lois qui vont euh, justement proposer des indemnisations, des réparations, des musées mémoriaux, bon, des journées de commémoration. Et donc un certain nombre d'historiens euh, qui se sont regroupés dans l'association Liberté pour l'Histoire, on dit euh, on, on veut que ces, ces lois mémorielles soient abrogées, donc euh, l'abrogation des lois mémorielles, en considérant qu'en fait... On était dans du clientélisme électoral, c'est-à-dire justement ces groupes mémoriels qui faisaient pression pour que ces lois soient votées, et un certain morcellement de la mémoire nationale. Voilà, donc ça c'était le 2005. Il n'en reste plus grand-chose aujourd'hui hein, de ces associations, mais on est resté à titre individuel pour le coup, aujourd'hui, dans l'intervention d'historiens contre une certaine vision, enfin une certaine narration de l'histoire de France, et là, évidemment, on pense à, à, à l'œuvre, là, pour le coup, qui n'est pas individuelle, qui est collective, de Patrick Boucheron sur l'histoire mondiale de la France, en, de, en 2017, je crois. Euh, et là, c'est vraiment une réaction, et on, il faut lire l'introduction de Patrick Boucheron, c'est très clairement une réaction contre une offensive de type identitaire, de narration identitaire, euh, portée sur la France, et qu'il considère comme un rétrécissement, et il considère qu'au contraire, il faut faire une histoire mondiale de la France, euh, qui euh, justement porte sur plein d'aspects, euh, évidemment porté sur une nouvelle euh, historiographie liée à l'histoire euh, globale euh, qui est là à ce moment-là depuis une vingtaine d'années. Euh, sur la dépolitisation induite par le, le paradigme victimaire, Poussons le raisonnement à l'extrême. S'il n'y a que des victimes, il n'y a plus de camp et il n'y a plus de raison de faire la guerre. Il n'y a que des victimes. Et euh, s'il n'y a plus de raison de faire la guerre, bien, le nazisme n'est pas plus méchant qu'une démocratie. Pourquoi lutter contre le nazisme Et euh, cette dépolitisation, on la ressent quelquefois, euh, par exemple, euh, sur le terme des bombardements alliés en Allemagne où là, en Allemagne, il y a des, mais, des courants de pensée, mais minoritaires, mais qui étudient les bombardements uniquement sous l'angle de la victimisation du peuple allemand, qui est réel, sous les bombes, qui est réel. Mais s'il y a des bombardements alliés, il y a peut-être une raison. Ce phénomène de la guerre mondiale, avec environ 55 millions de victimes, toutes victimes réunies, comporte pour l'essentiel des victimes des puissances de l'Axe.
Japon et surtout Allemagne. Et ce déséquilibre des victimes veut dire quelque chose sur les raisons pour lesquelles les alliés sont entrés en guerre. Et, et par conséquent, je pense que éliminer les causes de la guerre et les motifs des combattants, euh, c'est effacer, euh, je ne sais pas, euh, 75% du tableau. Ce qui est fâcheux pour un historien. On, on parle énormément et on, on, on discourt euh, et, et on commémore énormément euh, les guerres pour se souvenir, pour célébrer euh, euh, des héros, euh, pour rendre hommage aux victimes, pour réparer les, les victimes. Et à la réparation de victimes, il y a toute cette euh, idée, plus on va euh, commémorer les violences et plus on va se prémunir contre elles. Et donc c'est le fameux dicton, euh, ceux qui oublient les, les, les crimes sont condamnés à les revivre. Donc, il y a toute une politique mémoriale qui a été mise en place, et, et ce que moi j'appelle aussi des pédagogies de la mémoire, parce qu'en fait c'est destiné souvent aux enfants aussi, hein, le public scolaire est le, le, la cible privilégiée. C'est le discours qui est de dire, voilà, il faut euh, parler de ces choses-là, et comme ça, euh, ça sera formateur, on va vous éduquer, et on ne recommencera pas. Ça ne recommencera pas, ça ne pourra pas recommencer. Donc on est dans ce que moi j'appelle un rôle préventif du passé. Il y a une fonction préventive du passé où on, en fait on se souvient du passé pas, pas, pas par souci d'exemplarité pour ressembler à des modèles ou euh, construire des expériences démocratiques, mais on se souvient du passé pour que ça ne revienne pas. Donc c'est la conjuration du passé. Donc moi ça me... Effectivement c'est ça aussi qui m'a frappé dans ce nouveau récit en fait. Hein. Nouveau récit autour des victimes, c'est vraiment euh, rappelons-nous du passé pour qu'il ne revienne pas. Ce qui pose question euh, dans la mesure où euh, le passé a quand même des richesses. Bon. Donc si on oublie ça et si on emprisonne le passé comme une histoire de crime, quand même on passe à côté de quelque chose. Pendant la Première Guerre mondiale comme pendant la Seconde Guerre mondiale, au, au cours même des guerres, il y a eu une réflexion sur la question de la justice sociale pour dire finalement, pour éviter des guerres, il faut éduquer mais il faut aussi travailler à la justice sociale. Qu'en fait, l'outil de prévention des guerres euh, passe par une meilleure répartition des richesses, euh, une meilleure défense des travailleurs, une protection des travailleurs. Donc, on a eu cette réflexion-là après la Première Guerre mondiale, ce qui a donné la création de l'Organisation internationale du travail, qui a été quand même extrêmement importante, comme amélioration, justement, euh, des conditions de vie des travailleurs. On a eu cette réflexion-là au cœur de la Seconde Guerre mondiale, dans les pays alliés, et donc euh, en Angleterre, Beveridge, euh, aux états unis c'est un discours de Philadelphie, évidemment en France, c'est le CNR, le Conseil National de la Résistance, qui porte un projet qui va amener la réforme sociale, la sécurité sociale, qui est de dire il faut absolument assurer euh, aux citoyens, aux concitoyens, des conditions de vie euh, qui soient... Euh, les meilleurs possibles, et c'est à l'État de, de remplir cette fonction pour éviter le retour des guerres. Donc, ce que je veux dire par cette citation, c'est qu'en fait, on, on a tendance là à oublier, en fait, cette dimension-là des guerres, ce, ce, ce capital des guerres, ce que, cette réflexion au cœur des guerres qui ont été menées par des, par des individus. Et, et plutôt que de se rappeler euh, pour commémorer les victimes euh, ou euh, les héros, et de ces moments-là, on devrait effectivement travailler surtout à se rappeler de cela justement pour aujourd'hui défendre les droits des travailleurs, euh, euh, la lutte contre le, euh, enfin pour l'environnement. Et, et, et c'est là où euh, la narration liée à la mémoire en fait peut euh, faire obstacle à, euh, comment dire, euh, peut masquer en fait des enjeux du présent euh, qui sont beaucoup plus, beaucoup plus importants en fait. Euh, euh, et c'est la même chose, c'est exactement la même réflexion autour des... Euh, euh, des guerres coloniales et de la mémoire, de la mémoire des guerres coloniales. Euh, c'est une réflexion de Sylvie Tenno que je partage totalement, c'est-à-dire, euh, bah, oui, on peut s'occuper des réparations euh, symboliques, des journées de commémoration, mais euh, essayons aussi de s'occuper euh, euh, du temps présent et des problèmes de discrimination euh, qui sont euh, vécus par des populations, justement, euh, d'immigration postcoloniale. Donc, euh, voilà, c'est là où je... J'ai tendance à dire que euh, des fois la narration et les enjeux autour du récit national euh, finalement euh, euh, sont un bon prétexte pour ne pas voir euh, des, euh, des enjeux du présent et euh, des politiques à mettre en place euh, euh, au présent pour euh, améliorer les conditions de vie des gens, euh, concrètement en fait. Au revoir mon père. 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 Au revoir, mon père. Au revoir, mon père.
Au revoir, les enfants. À bientôt. Esclaves arrivés aux Amériques, 4 ou 5 ont péri dans les Hadzi. 